Hej og velkommen til. Sommeren er endelig over os, så i dag har jeg valgt at finde tre gadgets, som kan gøre din sommer endnu bedre. Det første vi skal kigge på i dag, det er e-readers. Jeg har i dag taget min iPad med, som er rigtig fint til at læse bøger, spille spil og høre lydbøger. Men hvis du skal ud i solen som sådan her, så kan det nogle gange være svært at læse, hvad der står på grund af genskæret fra solen. Derfor har jeg taget en anden anbefaling med i dag, nemlig Amazons Kindle. Kindle har et e-ink display, som gør, at du kan læse det i fuld solskin, uden at det giver noget genskær. Derudover så er Kindle forbundet med Amazons enorme bibliotek med millionvis af bøger, så du nemt kan hente og downloade bøger direkte fra din Kindle. Jeg har netop fundet en brugt Kindle til 700 kroner, så der er altså masser af penge at spare, hvis du vælger at købe den brugt. Det næste gadget, vi skal kigge på, den kræver et lille sceneskift. For i dag så skal vi snakke om pulsure. Fordi når vejret er mere, så er der ikke nogen grund til at ligge derhjemme på sofaen. Det er bare med at komme ud i det gode vejr og få noget motion. Du kan komme rigtig langt med din smartphone, hvor der er en masse fede apps, som kan fortælle dig, hvor og hvor langt du har løbet. Men hvis du vil tage det skridt videre, så skal du have fingrene i et pulsur. Når vi snakker om pulsur, så er det meget vigtigt at finde ud af, hvor dit behov ligger. Om du er en eliteløber eller om du er en motionist. For de fleste mennesker så er et pulsur super fint, hvis det måler din puls, hvor langt du løber og hvor hurtigt du løber. Det kan du købe brugt til omkring 300-400 kroner. Hvis du derimod er ude efter lidt mere, så har jeg fundet det her Adidas ur, hvor du kan overføre musik, men du kan også sende din løbedata til din smartphone, så du hele tiden holder styr på, hvor meget du forbedrer dig. Det sidste jeg har på programmet i dag, det er kameraet. Og selvom mange af os render rundt med en smartphone i lommen, som efterhånden tager rigtig fine billeder og videoer, så kommer der her to gode forslag, hvis du har brug for noget, som giver dig lidt bedre kvalitet. Det første forslag, jeg gerne vil komme med i dag, det er faktisk det kamera, jeg filmer med lige nu. Det er et Sony VX500, og det ser sådan her ud. Som I kan se, så er der en lille selfie-skærm, så man kan se sig selv hele tiden. Sony VX500 den optager i fuld HD og tager også rigtig, rigtig fine billeder. Den snypris ligger på omkring en 3-2400 kroner. Hvis du derimod er en af de typer, som har en lidt mere action pack sommerferie, så er der kun ét svar på et godt kamera. Det er nemlig GoPro. Jeg har fået fingrene i GoPro 3 Plus her, som optager i fuld HD og faktisk også 4K, hvis du har behov for det. Det fede ved GoPro, det er, at det er vand- og stødtæt, det vil sige, at du kan have det med under vand, og du kan have det med faktisk stort set hvor som helst. Til GoPro kan du købe forskellige mounts til din pande, eller bryst, eller på en stang, så du kan få forskellige vinkler, når du filmer. Det her er mit eget GoPro Hero 3 Plus, som ligger på en ny pris på omkring 7-2800 kroner. Men hvis du køber det brugt, kan du få det faktisk helt ned til 1700 kroner. Det var det for os for den her omgang. Du kan finde langt flere tips og tricks inde på elektronista.dk Og ellers så ønsker vi dig bare en rigtig god sommer. Vi ses!